एक बात और माइंड में रखेंगे सर ये सेक्शन यानी सेक्शन 56-2 एप्लीकेबल हुआ था 1 अक्टूबर 2009 के बाद से कब से 1 अक्टूबर 2009 के बाद से प्रॉपर्टी के लिए इससे पहले ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होता था मनी पे ओके तो 1 अक्टूबर 2009 ऑनवर्ड्स दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ऑन प्रॉपर्टी प्लस मनी इससे पहले ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होता था मनी के ऊपर ओके अब हम इस सेक्शन के अंदर चलेंगे और हम देखेंगे कि सर क्या क्या चीजें हमने इसके अंदर पढ़नी है कैसे हम इस सेक्शन को और अच्छे से समझ सकते हैं सर इस सेक्शन में तीन तरह के गिफ्ट मिल सकते हैं एक है मनी एक है मूवेबल प्रॉपर्टी और एक आएगा आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी मनी का एक केस बनेगा मूवेबल प्रॉपर्टी के दो केस बनेंगे जिसमें से एक होगा विदाउट कंसिडरेशन और एक होगा विद इन एडिक्वेट कंसिडरेशन विद इन एडिक्वेट कंसिडरेशन IMP में दो केस होंगे विदाउट कंसिडरेशन और दूसरा बच्चों सेम एज मूवल प्रॉपर्टी कौन सा विद इन एडिक्वेट कंसिडरेशन यानी कंसिडरेशन है तो सही लेकिन वो पूरी नहीं है तो टोटल केसेस अगर अपने पास देखेंगे एक दो तीन चार पांच सेक्शन 56-2 इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखने से तो ये अदर सोर्सेज का लगता है लेकिन सर इसके अंदर इंप्लीकेशन कैपिटल गेन के भी आ जाते हैं राइट right. तो इसलिए ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है अब हम एक एक करके समझेंगे पहले हम बात करेंगे मनी की मनी मनी के लिए बहुत सिंपल है सर अगर कोई भी अमाउंट मिला मनी का एनी सम ऑफ मनी इट मे बी थ्रू कैश चेक और डिमांड ड्राफ्ट एनी सम ऑफ मनी अगर बच्चों आपको रिसीव हुआ यानी किसी को अगर रिसीव हुआ देन वॉट एग्रीगेट अमाउंट इस वर्ड की इंपॉर्टेंस है सर एग्रीगेट अमाउंट हम चेक करेंगे एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मनी बाय एन इंडिविजुअल और एच यू एफ रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल और एच यू एफ विदाउट कंसिडरेशन ओके एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल और एच यू एफ देन वॉट एग्रीगेट अमाउंट विदाउट कंसिडरेशन देखेंगे हम लोग From one or more person during a previous year, हम किसकी बात कर रहे हैं सर मनी की और हम कह रहे हैं एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मनी रिसीव बाय एन इंडिविजुअल और एच यू एफ Without consideration, 
from one or more person during a previous year exceeds rupees fifty thousand. अगर ऐसा हुआ if aggregate amount of money received by an individual achieved without consideration from one or more person during a previous year exceeds rupees fifty thousand, then the whole of such aggregate value shall be taxable. in the hands of recipient ye hai bachcho ek choti si baat jisko aapne samajhna hai abhi humne money ki gift ki baat kari hai case 1 chal raha hai sir agar koi bhi aapko amount of money mila individual hf ko without consideration from one or more person during a previous year और जो अमाउंट मिला है वो एक्सीड कर रहा है किससे फिफ्टी थाउजेंड से तो होल ऑफ सच एग्रीगेट वैल्यू शेल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ रिसीपेंट एक बार समझ के देखते हैं ए ने बी को मनी दी विदाउट कंसिडरेशन रुपीज फोर्टी थाउजेंड नथिंग शेल बी टैक्सेबल ए ने बी को मनी दी विदाउट कंसिडरेशन रुपीज फिफ्टी थाउजेंड नथिंग शेल बी टैक्सेबल ए ने बी को मनी दी फिफ्टी वन थाउजेंड क्या बोलते हो क्या टैक्सेबल करूं वन थाउजेंड और फिफ्टी वन थाउजेंड चेक करके आए एक बार आ जाओ इफ एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल एच यू एफ बी हमारा रिसिपेंट है विदाउट कंसिडरेशन पैसे मिल रहे हैं सर बिना कंसिडरेशन के फ्रॉम वन और मोर पर्सन ए से मिल रहे हैं ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर exceeds fifty thousand, then the whole of such aggregate value shall be taxable in the hands of the recipient. क्या taxable हो जाएगा सर जी Whole of such amount received. क्या बोलते हो फिफ्टी वन थाउजेंड राइट ए ने और बी ने मिल के सी को मनी दी है बीस हजार बीस हजार विदाउट कंसिडरेशन हां जी नथिंग शेल बी टैक्सीबल ए ने और बी ने सी को मनी दी है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड नथिंग शेल बी टैक्सीबल क्योंकि सर फिफ्टी थाउजेंड से एक्सीड नहीं कर रहे ए ने और बी ने सी को मनी दी है थर्टी थाउजेंड एंड थर्टी थाउजेंड क्या लगता है क्या होना चाहिए सर पॉइंट नंबर वन जो नोट करने लायक है कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ए का अमाउंट भी पचास हजार से ऊपर नहीं जा रहा बी का अमाउंट भी पचास हजार से ऊपर नहीं जा रहा तो हम कुछ भी टैक्सेबल नहीं करेंगे ऑल दो टोटल अमाउंट पचास से ऊपर जा रहा है बट जरा एक बार सेक्शन पढ़ के और क्लैरिटी लाते हैं इफ एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मनी सर वर्ड कौन सा यूज हुआ था यहां पे एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मनी टोटल जितना पैसा मिला है रिसीव एन इंडिविजुअल एच यू एफ विदाउट कंस्ट्रेशन फ्रॉम वन और मोर पर्सन एक या एक से ज्यादा पर्सन से ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर एग्रीगेट फ्रॉम वन और मोर पर्सन ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर exceed फिफ्टी थाउजेंड देन होल ऑफ सच एग्रीगेट वैल्यू शेल बी टैक्सीबल इन दी हैंड ऑफ द रिसिपियंट इसका सीधा सीधा क्या मतलब निकलता है सर क्या टैक्सीबल हो जाएगा इसके अंदर सिक्सटी थाउजेंड इन शॉर्ट वो जो फिफ्टी थाउजेंड पर प्रीवियस ईयर की लिमिट है ना वो पर रिसिपियंट है पर डोनर नहीं है बच्चों पॉइंट टू बी नोटेड अगर सी को एक साल में मनी मिल रही है एज अ गिफ्ट और वो पचास हजार से ऊपर चली गई चाहे वो सौ लोगों से क्यों ना मिल रही हो जैसे ही वो पचास हजार से ऊपर गई तो सर वो क्या हो जाएगी टैक्सेबल एज अ क्लियर हाँ या ना 
ये हुई बच्चों मनी के गिफ्ट की बात किसकी बात मनी के गिफ्ट की बात हम अब अपने सेकंड केस को पढ़ेंगे टोटल ने पांच केस बनाए थे याद है पहला क्या था मनी दूसरा क्या आएगा मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन आ जाओ मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन को देखने की कोशिश करते हैं 